ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധാരണ റേഷനരി വെച്ചിട്ട് ഒരു എഗ്ഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് വെള്ളി അരിയാണ് നമുക്കിത് ഒരു നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണവും എല്ലാം പോയി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി റേഷനരിയുടെ മണമൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും അതെല്ലാം പോയിട്ട് നല്ല ക്ലീ ക്ലീൻ ആയിട്ട് അരി നല്ല ക്ലിയറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഈ അരി ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം വാർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുപ്പയിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം അതെല്ലാം നമുക്ക് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതും ചേർക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലയോട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് ഗ്രാമ്പുവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അരിയുടെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ അത് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് സവോള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ രണ്ട് സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ഒരു നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് പാകം ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ക്യാരറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുള്ളായിരിക്കും കുറച്ച് ഹെൽത്തിയും കൂടെ ആണല്ലോ നമുക്കിതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ആ വെള്ളമായി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പോകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതിനെയൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുമ്പം അരി ഇട്ടിട്ട് വരട്ടുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അരിയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുഴഞ്ഞങ്ങ് പോകും അത് കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അരിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ മറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത അരി വെള്ളമായി ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കപ്പിനാണോ അരി അളന്നെടുത്തത് ആ കപ്പിൽ ആണ് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പം നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ഏത് കപ്പിന് അരി എടുത്താലും ആ അതേ കപ്പിന് തന്നെ വെള്ളം അളന്നെടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണെങ്കിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ആ കണക്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം എടുത്താൽ മതിയേ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെള്ളം എല്ലാം പറ്റി നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എഗ്ഗ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ പരുവത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒഴിച്ച വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് അളവ് നോക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത നല്ല ചോറ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാമേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാത്രങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഞാനിവിടെ നാല് എഗ്ഗാണ് എടുക്കുന്നത് എഗ്ഗിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കേട്ടോ ഒരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സമയം നമുക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുട്ട വറുത്തെടുക്കാം ക
ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് എങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം